வெல்கம் டு லிட்ரேச்சர் ஜாண்டாஸ் இந்த வீடியோவில் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் எழுதிய ஏவ்லின் ஷார்ட் ஸ்டோரி சம்மரி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரி எழுதியது ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் இந்த இயர் நைன்டீன் ஓ ஃபோர் இந்த ஜேர்னல் கால்டு ஐரிஸ் ஹோம் ஸ்டேட் ஐரிஸ் ஹோம் ஸ்டேட்ங்கிற ஜேர்னலில் இந்த ஸ்டோரி வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் ஓ ஃபோர் ஆனால் டப்ளைனர்ஸுங்கிற ஒரு ஃபேமஸ் மேகசீனில் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் இந்த ஸ்டோரி பப்ளிஷ்ட் ஆல்சோ இந்த ஸ்டோரி வந்து எந்த கண்ட்ரியில் வந்து எழுதப்பட்டது அப்படின்னா அயர்லாண்டு இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸு ஏவ்லின் இவங்க வந்து ஒரு கேர்ள் ஷீ இஸ் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு இவங்களுடைய பிரதர் ஹேரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு ஃபாதர் இருக்கிறாங்க அண்டு ஃப்ராங்கு ஏவ்லினுடைய லவ்வர் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய மெயின் கேரக்டர் ஏவ்லின் ஷீ இஸ் அ நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு கேர்ள் இவங்களுடைய லைஃப்பை பார்த்து தான் இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு நாள் இந்த ஸ்டோரி வந்து ஆக்சுவலாக ஓப்பன் ஆகும்போது இந்த பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்டோரியில் எவ்லின் இஸ் சிட்டிங் ஆன் த விண்டோ சைட் அட் ஹோம் அலோன் தன்னுடைய வீட்டில் வந்து ஒரு ஜன்னல் பகுதி இருக்குது உட்பக்க ஜன்னல் பகுதியில் உட்காந்துக்கிட்டு ஷீ இஸ் லுக்கிங் அவுட் சைட் வெளியே தெரிகிற வீடுகள் நடமாடக்கூடிய மனிதர்களை பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க தனியாக அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க வெளி பார்க்கக்கூடிய பகுதிகளை வந்து ஒன்ஸ் அப்பான டைம் அந்த இடத்துல புல் தலைகளாக இருந்துச்சு அதான் கிராசி லேண்டாக இருந்தது இவங்களுடைய சிறு வயதில் ஆனால் இப்போ அந்த இடங்கள் எல்லாமே அழகழகான வீடுகள் வந்து நிறைந்திருக்கிறதாகவும் நினச்சி பார்க்குறாங்க ரிமம்பரிங் பாஸ்ட் மெமரிஸ் சைல்டுஹுட் அண்ட் டேஸ் ஆஃப் அ டிசீஸ்ட் மதர் தன் சிறிது வயது எப்படி இருந்துச்சு சைல்டுஹுட் டேஸ்லாம் எப்படி அவங்க கழித்தாங்க அந்த இடத்துல விளையாண்டுக்கிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்போ வந்து இவங்களுடைய மதர் ஆல்சோ வாஸ் அலைவ் இவங்க சிறு வயதில் இருக்கும்போது அவங்க அம்மா இவங்களை எப்படி கவனிச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ அவங்க உயிரோடு இருந்திருக்கிறாங்க பட் இந்த ஸ்டோரி ஓப்பன் ஆகும்போது ஷீ இஸ் நாட் அலைவ் இந்த ஸ்டோரியில் கம்ப்ளீட்டாக இவங்களோட மதரை வந்து இறந்து போன மதரை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் வென் எவ்லின் வாஸ் ஸ்மால் கேர்ள் அவங்க மதர் உயிரோடாக இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ளேஸை பார்க்கும்போது ஷீ யூஸ் டு ரிமெம்பர் த டேஸ் வென் ஷீ வாஸ் அ சைல்டு அண்ட் யூஸ் டு ப்ளே ஆன் த கிராசி லேண்ட் அண்ட் வென் ஷீ வாஸ் பீங் வித் ஹர் மதர் அவங்க மதர் எந்த அளவுக்கு இவங்களை பாசமாக வளர்த்துருக்குறாங்கன்னு ஷீ யூஸ் டு ரிமெம்பர் ஆல் தோஸ் பாஸ்ட் டேஸ் அண்ட் ஷீ டிசைடட்ஸ் டு லீவ் ஹோம் பிஹைண்ட் ஹர் ஃபாதர் அண்ட் பிரதர் பிகாஸ் ஆஃப் டார்ச்சர் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர் இந்த ஸ்டோரியோட மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னா எவ்லின்க்கு வந்து இப்போது வீட்டில் இருக்கிறது பிடிக்கலை பிகாஸ் இவங்க கூட யார் இருக்காங்கன்னா எவ்லினுடைய பிரதர் அண்ட் ஹெர் ஃபாதர் மட்டும்தான் இருக்காங்க மதர் இஸ் ஆல்ரெடி டைடு இப்போ அவங்க அம்மா கிடையாது ஸோ விதவுட் மதர்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஷீ இஸ் நாட் வில்லிங் டு ஸ்டே அட் ஹோம் அலாங் வித் இஸ் வித் எவ்லின்ஸ் ஃபாதர் அண்ட் பிரதர் ஷீ டசன்ட் லைக் ஃபாதர்ஸ் கேரக்டர் ஏன்னா எவ்லினோட ஃபாதர் இஸ் ஸோ குருவல் இவர் ரொம்ப குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப எவ்லின் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் எவ்லினுக்கு பிடிக்கலை ஸோ வாட் ஷீ டிசைட்ஸ் she decides to leave home behind her brother and father en rendu perume ipidittu engiyadu nama poiralam ena ivalaala vandha indha veetla sandoshama irukka mudiyala also avangade mother oda nenappu vandukitte irukku avangade past memories particularly childhood memories nu nenachitte irukranga even though she has father ana father oda cruel character nala she is not able to live happily at the home மெயினாக வந்து அவங்க வீட்டில் என்ன ஒர்க் பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் கிளீனிங் குக்கிங் தான் இவனுடைய மெயின் டியூட்டியே அதாவது வீட்டில் வந்து சமையல் செய்கிறது வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது துணி துவைக்கிறது அவங்க பிரதர் அண்ட் ஃபாதரை வந்து டேக்கர் பண்ணிக்கிறதா இவங்களுடைய வேலை ஆனால் அந்த வேலையில் வந்து ஒரு ஹாப்பி கிடையாது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறத லேட்டராக அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த வீட்டை விட்டு நம்ம எங்கேயாவது போயிடணும் டு ஃபைண்ட் அ ஹாப்பி லைஃப் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்குள்ளேயே தனியாக இருக்கும்போது நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ ஷீ ஹேட்ஸ் லைஃப் அட் ஹோம் ஷீ ஹேட்ஸ் லைஃப் பீங் அட் ஹோம்ங்கிறத இவங்களுடைய ஒரு ப்ராப்ளமே வென் லீவிங் வித் ஃப்ராங்க் டுவேர்ட்ஸ் நியூ ஃபியூச்சர் பியோனாஸ் ஆர்ஸ் இப்படி இருக்கும்போது மெயின் வைல் ஷீ லவ்ஸ் அ பர்சன் கால்டு ஃப்ராங்க் ஃப்ராங்குன்னு ஒருத்தனை வந்து அந்த ஊரில் வந்து லவ் பண்ணுறா ஷீ ஃபில் இன் லவ் வித் ஃப்ராங்க் ஸோ ஃப்ராங்குடைய கேரக்டர்ஸ் அவனுடைய அரவணைப்பெலாம் இவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால வாட் ஷீ டிசைட்ஸ் டு ரன் அவே வித் ஃப்ராங்க் ஃப்ராங்க் கூட நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வாழலாம் ஸோ தட் இஸ் ஷீ கேன் லீட் அ ஹாப்பி லைஃப் அப்படின்னு இ
ஸோ ஃப்ராங்கோட லவ் பண்ணுறாங்க ஃப்ராங்கோட வந்து எப்படியாவது வாழ்க்கையை தொடங்கணும் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வரணுங்கிற முடிவு எடுக்கும்போது அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது ஷீ ஹேர்ஸ் அ சவுண்டு ஃப்ளூட் ஒரு ஃப்ளூட்டோட சவுண்டு கேட்குது ஒரு புல்லாங்களோட சவுண்டை கேட்குறது அண்ட் த ரிமெம்பர்ஸ் ஹர் மதர்ஸ் லாஸ்ட் டே அந்த ஃப்ளூட்டோட சவுண்டை கேட்கும்போது வாட் ஷீ ரிமெம்பர்ஸ் தட் ஹ மதர்ஸ் லாஸ்ட் டே அதாவது அவங்க அம்மா வந்து இறக்கும்போது அந்த லாஸ்ட் டே அப்போ இந்த சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து இந்த புல்லாங்களோட சவுண்டு கேட்குதோ அப்போ ஷீ திங்ஸ் ஆஃப் ஹர் டிசீஸ்டு மதர் அவங்க இறந்து போன மதர் போயிராதன்ட்டு ஆல்சோ எவ்லின் ஆல்சோ ப்ராமிஸ்டு ஹர் மதர் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரூட் சவுண்டை கேட்கும்போது அவங்க அம்மா ஞாபகம் வருது ஸோ எப்போ அவங்க ஃப்ரூட் சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னா அவங்க வீட்டு விட்டு வெளியே வந்து ஃப்ராங்கோட ஓடி போயெல்லாம் பார்க்குறாங்க அந்த வீடு ஃபாதர் மதர் ஃபாதர் பிரதர் யாரும் வேணாண்டு ஓட போக நேரத்தில் வந்து இந்த ஃப்ரூட் சவுண்டை கேட்குறாங்க அப்போ அவங்க அம்மாவோட நேபம் வருது அம்மாட்ட ப்ராமிஸ் பண்ண அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நினச்சி பார்க்குறாங்க லெட்டர் ஷீ ஹஸ் ரிட்டன் டு ஃபாதர் அண்ட் பிரதர் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதிட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த வீட்டை விட்டு நான் கிளம்புறேன் எனக்கு இந்த வீட்டு பிடிக்கல அப்பாவும் பிடிக்கல பிரதர் யாரும் எனக்கு பிடிக்கல ஐம் கோயிங் அவே அப்படின்னு லெட்டர் எழுதிக்கிறாங்க அந்த லெட்டரை வந்து கடைசி அவங்க பிரதர் அண்ட் ஃபாதர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்களால் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியல ஒன் சைடு வந்து ஃப்ராங்கோட வாழணும் இன்னொரு சைடு அவங்க அம்மாவுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டு டேக் த ஃபேமிலி ஆனால் ரெண்டில் வந்து எதை வந்து நம்ம எடுக்கணுங்கிறது ஒரு மதில் மேல் உள்ள பூனை மாதிரி ஷி இஸ் நாட் ஏபிள் டு டிசைடு விச் ஒன் ஹாவ் டு பி டேக்கன் அப்படிங்கிறத ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாங்க ஷி ஸ்டாப்ஸ் டு ட்ராவல் வித் ஹிம் ஸோ ஃப்ராங்கோட வந்து ஷீ இஸ் அபவுட் டு போட் த ஷிப் வித் ஃப்ராங்கு ஸோ ஃப்ராங்க் வந்து பினாஸ் ஏர்ஸுங்கிற பிளேஸ்க்கு வந்து ஒரு கப்பல் மூலமாக ட்ராவல் பண்ண போகிறான் அதில் தான் இப்போ ஃப்ராங்க் அண்டு எவ்லின் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க கப்பல் மேல பிராங்க் ஏறிட்டான் ஆனா பிராங்க் வந்து எவ்ளினை கையை பிடிச்சிட்டு கப்பல் மேல ஏற சொல்றான் பட் அவளால வந்து கப்பல் மேல ஏற முடியல बिकॉज இப்போ வந்து அந்த ஷிப்ல ஏறிட்டானா ஒன்ஸ் ஷி போர்ட் தி ஷிப் தி ஷிப் வில் ஸ்டார்ட் டு டிராவல் ஓவர் சி அதுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வர முடியாது ஃாதர் அண்ட் பிரதர் பார்க்க முடியாது இவ வந்து தன்னுடைய மதர்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணது எல்லாமே பொய்யா போயும் நினைச்சிக்கிட்டு ஷீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு கோ அலாங் வித் ஃப்ராங்க் ஃப்ராங்க் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறான் கப்பலை நோக்கி ஆனால் இவ்வளோ என்ன பண்ண முடியும் ஷீ ரெசிஸ்ட் நான் வர முடியாது என்ன நினைச்சிட்டு மனதளவு ரொம்ப எதுவும் அவளை வந்து தடுக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறான் So she stops to travel with him. That's why Frank would travel with him. Frank would start a new life and start a new life. And decides to take the family. That's why Frank would decide to take the family. That's why Frank would decide to take the family. To take care of the family. Brother, father, I'm going to see in the place of her mother. This story is the story of our mother. This is the story of this story. If you like this story, like and share. And do subscribe to this channel. Thank you for watching.